ഹലോ ഗെയ്സ് ഐ ആം രാഹുൽ രാജ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ അൺബോക്സിംഗ് ജോ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിഡിലം വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ട്രിക്കുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഫോളോയ്സ് കയറ്റാനും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കിഡിലൻ ട്രിക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലായിട്ട് കാണണം ഒന്ന് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ല ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കേസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫോളോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇച്ചിരി നല്ല ഫോളോയ്സ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി നല്ല ലൈക്ക് ഒരു ഇമേജിനൊക്കെ നല്ല ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെ ഫോളോയ്സ് ലൈക്ക് ഒക്കെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഫോ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു റൗണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആയാലും ഇവിടെ സാലിക്ക് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ആയാലും ഇവിടെ റൗണ്ട് കണ്ടോ ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു റൗണ്ട് അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒന്നും ആ ഒരു റൗണ്ട് ഇല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്യാൻവേ എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഈ ക്യാൻവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ട ഫോട്ടോ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഇതിന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക ഒരു മോഡൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാമത് കിടക്കുന്ന ഒരു മോഡാണ് ഈ ഒരു താറാവിൻ്റെ ഒക്കെ പടം കാണിച്ച് കിടക്കുന്നത് അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ അധികം ഇത് കൊടുത്തേക്കാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആ ഒരു റൗണ്ടിനകത്ത് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഡി പി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി പിയിൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ താഴെ നമുക്ക് വേണ്ട കളർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡെയിലി ഡെയിലി എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെയിലി ഈ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ കളർ മാറ്റി മാറ്റി ഇടാം മാറ്റി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഡി പി സേവ് ചെയ്തിടാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി പി സേവ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയറിങ് വരുന്നതിന് കിടക്കുന്നതാണ് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫീഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സ്റ്റോറി ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തിടാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്യാലറിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാലറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാലറിയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കയറണമെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റോറീസൊക്കെ നല്ല നല്ല സ്റ്റോറീസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇപ്പോൾ ഡെയിലി ബേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് എടുക്കുമ്പം നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളിൽ നല്ല സ്റ്റോറീസൊക്കെ എടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു അലന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് കളിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റോറി ഇപ്പം ഡ്യൂഡിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോ സ്റ്റോറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ആ സ്റ്റോറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോറീസ്
പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കെ ക്യാൻവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറീസ് കിടപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം കൊണ്ടുവന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രെയിം കാണുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫോളോയിസും ലൈക്കും കയറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഒരു ഡീപ്പ് എടുത്തിട്ടാൽ ലൈക്ക് കയറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഫോളോയേഴ്സ് ഫാൻസ് ഇതൊന്നും നമുക്കാവാത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറേ അധികം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്കിതിവിടെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എനിക്കിതിന് മുമ്പ് നാനൂറ്റി അറുപത് ഫോ ഫോളോയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിനും കുറവായിരുന്നു ഫോളോവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കയറി ഫോളോവറാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് ഇടുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോളോവേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് അതുപോലെ നല്ല നല്ല സ്റ്റോറീസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പലരും ഫോളോയേഴ്സിന് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോയേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എളുപ്പം എളുപ്പം നല്ല നല്ല ഫോളോയേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫോളോയേഴ്സിനെ ആപ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും ഇപ്പം കുറേ അധികം പേര് ഇപ്പം തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അവർ ഫോളോ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇത്ര ഗോൾഡ് കൊടുത്ത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോളോ ചെയ്ത് ഗോൾഡ് കിട്ടും അവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിനും ഫോളോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫോളോയേഴ്സിനെ ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോ ഫോളോയേഴ്സിനെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാതിരിക്കുക പലരും ഫോളോയേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പിന്നെ അവർ അൺഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകാതിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന ഫോളോയേഴ്സ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അൺഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വരും പിന്നെ ആ ആ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിക്ക് തന്നെ റേറ്റിംഗ് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ല നല്ല സ്റ്റോറീസ് അതുപോലെ നല്ല 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 ഫോളോയേഴ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ടാഗ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടാഗ് ചെയ്തു പിന്നെ ഫോ ഇപ്പോൾ കേസ് ഇത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അനിയൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇച്ചിരി അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോറീസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തല്ല വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്കണൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള ഫോട്ടോയ്ക്ക് ചെറിയ ഐക്കണൊക്കെ കൊടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്സിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈക്ക് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോസിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇതിൽ നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് ഇടണം മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള എറിക്കുന്ന കമൻറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫോളോയേഴ്സ് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ അകത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോട്ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പോസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് പോസ്റ്റുകളും അപ്ഡേറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോസ്റ്റിന് ഏകദേശം ലൈക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റോറീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത